The CISF immediately took note of the MP's complaint and ordered an inquiry into the matter. In a tweet, the CISF said it is not their policy to insist upon any particular language. No, I was shocked. This happened in Chennai airport and uh, we were going through the security and she was giving me instructions I could not understand. So I asked her to uh, you know, speak to me in English or in Tamil. And uh, her response was, if you're Indian, like... Uh, how can you not speak Hindi? So I said, you, you cannot uh, decide who I am and I'm going to complain and it didn't bother her uh, even after uh, she knew that I was an MP. नूतन मुख्यमंत्री वैएस जगन्मोहन रेडी गार अंदर के नमस्कार Kanimori alleges discrimination, says CISF staff questioned her nationality after the leader said she could not speak in Hindi. விராலிமலைச்சன்முகம்விஷம்குடித்தியிருந்தார் இறுவரின் சமாதிகள் திருச்சி தென்னுரில் உயகுண்டான் ஆற்றக் கரையில் உள்ளன அவர்களின் தியாகத்திற்கான புரிய அங்கிகாரம் இன்னும் கிடைக்கவில்லை என ஆதங்கப்படுகிறார்கள் அவர்களது குடும்பத்தினர் நாங்கள் வந்து அரசாங்கத்துக்கோ கட்சிகளுக்கோ நாங்கள் வந்து எந்த கோரிக்கையும் வைக்கலை இது வந்து அவங்களாக செய்யணும் இப்போ வந்து ஐம்பது ஆண்டு விழா கொண்டாடுறோம் மொழி போர் தியாக நினைவு நாள் கொண்டாடுறோன்னு சொல்கிறாங்கல்ல அவங்களுக்கு தெரியாதா இந்த குடும்பங்கள் வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன கேட்டால் அந்த நடத்துகிறவங்களுக்கெல்லாம் பெரும்பாலும் அந்தந்த ஊரில் கிளைகள் இருக்குது எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் கிளைகள் இருக்குது அவங்க வந்து அவங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்து அவங்களாம் நாங்கள் உதவி செய்யணும் நாங்கள் வந்து அவங்ககிட்ட போய் அதை கொடு இதை கொடுன்னு கேட்டால் சின்னச்சாமி சிவலிங்கம் அரங்கநாதே கீரனூர் முத்து சத்தியமங்கலம் முத்து பீலமேட்டு தண்டவாணி மாயவரம் சாரங்கவாணி விராலிமலை சண்முகம் இவங்கெல்லாம் வந்து இறந்தது வந்து யாராச்சும் நம்ம குடும்பத்துக்கு உதவி செய்வாங்க அதை வச்சு பொழைச்சிக்குவாங்கன்னு சாகலை வணக்கம் இந்த தலைப்பினோட அவங்களை சந்திக்கிறதுல மகிழ்ச்சி இந்த தலைப்பு என்னென்னா இன்னைய அரசியலில் வந்து கனிமொழி அவர்களை வந்து சிஐஎஸ்எஃப் அந்த போலீஸ் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு ஹிந்தி தெரியுமா அப்படின்னு ஏர்போர்ட்டில் மறித்து கேட்டுட்டாங்க எவ்வளோ பெரிய கொடுமை இந்தி மெம்பராக பார்லிமெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒருத்தரை பார்த்து நீங்கள் உங்களுக்கு ஹிந்தி தெரியுமா இந்தி தெரியாட்டினா நீங்கள் இந்தியரான்னு கேட்டுட்டாங்க அப்படிங்கிறது வந்து எல்லா மீடியாலேயும் ஃப்ளாஷ் ஆகிருக்கு சரி அதை விடுங்க அது கூட தாண்டி திமுகவோட தலைவர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து இந்தியா இந்தி யாவா அப்படின்னெல்லாம் ஒரு அறிக்கை விட்டுருக்கிறாரு அதுவுமே ஒரு பெரிய காந்திரமான அறிக்கை தான் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கேள்வினா இவங்க இந்தி திடீர்னு இன்னைக்கு மட்டும் வந்துருச்சா 
இந்த நிலத்தில் இந்தி இன்னைக்கு மட்டும் வந்துருச்சா இதை தொடர்ந்து இவங்க எதிர்க்கிறாங்களே ஐயோ அப்படின்னு ரொம்ப கொதித்து எழுதுனா இதுவெல்லாம் ஒரு பர்ஃபெக்டான நாடகம் இது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு நாடகம் என்பதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் என்னென்னு கேட்குறீங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் முதன் முதல்ல இந்த நிலத்தில் முதலாம் இந்தி எதிர்ப்பு போர் வந்தது அந்த இந்தி எதிர்ப்பு போரை இந்த நிலத்தில் தொடங்கியவர் வந்து ஈழத்து சிவானந்த அடிகள் அடிகளார் அப்போ வந்து இந்தி எதிர்ப்பிற்கு எதிராக நின்றவர் த ஐயா பெரியார் அவர்கள் இந்தியெல்லாம் இதில் வந்து இது வந்து அராஜகம் நீங்கள் இந்தி எதிர்ப்பு போவதற்காக சென்னையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் கூடின இளைஞர்களை நீங்கள் வந்து அராஜகம் செய்கிறீங்க நீங்கள் திரும்பி போவதற்கான பணத்தை நான் தந்துடுறேன் ஒழுங்காக திரும்பி போங்கன்னு ஒரு கூட்டத்தில் வந்து பேசினவர் ஐயா பெரியார் அப்படி தான் நீங்கள் கலைஞரோட வளர்ச்சி இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தோட வளர்ச்சி வந்து கல்லுக்குடியில் வந்து ரயில்வே நில நிலையத்தில் ரயில் நிலையத்தில் தண்டவாளத்தில் தலை வச்சு படுத்ததாக இருக்கட்டும் அது மாதிரி தொடர்ந்து இந்திய எதிர்ப்பு போரில் இவங்க பெரிய காந்திரமான பங்களிப்பை நிகழ்த்திக்கிட்டு வர்றாங்க நான் கேட்குறேன் இவங்களுக்கு வந்தால் தான் ரத்தம் மற்றவங்களுக்கு வந்தால் தக்காளி சட்னியா அப்படிங்கிறத நம்ம கேள்வி நீங்கள் கடந்த வருடம் வந்து மதுரை திருமங்கலத்தில் இந்தி தெரிஞ்ச தமிழ் தெரியாத ஒரு அறிவிப்பாளர் இருந்ததுனால நெல்லை சென்ற ஒரு விரைவு ரயிலும் அங்கிருந்து வந்த ஒரு ரய விரைவு ரயிலும் நேருக்கு நேர் மோதி கொள்ளுறதுக்கான அபாயம் இருந்தது அதை நீங்கள் எல்லாருமே செய்தியாக பார்த்துருப்பீங்க அப்போ அந்த நேரத்தில் இந்தி தெரியாமல் இருந்த தமிழ் தெரியாமல் இருந்ததனால் ஏற்பட்ட விளைவு வந்து இந்த ஊடகங்களோ அல்லது திமுக தலைமையோ பெரிதாக பேசினிச்சா இன்றைக்கும் வங்கிகளில் இருக்குது வங்கிகளுக்கு போகிறோம் நம்மளுக்கு தெரியாத இந்தி தெரியாத ஆங்கிலமும் தெரியாத மொழிகளில் தான் வங்கியில் வங்கிகளில் வந்து விண்ணப்ப படிவம் இருக்குது அந்த விண்ணப்ப படிவத்தை பூர்த்தி செய்வதற்கு ஒவ்வொருத்தரும் படுகின்ற பாடு எவ்வளவு இருக்குது அதை பற்றி ஏன் இந்த திமுக பேசலை அதை இல்லாமல் இந்தி தெரிந்தவர்கள் இங்கே வந்து வேலைக்கு அமர்றாங்க இன்னும் இப்போ இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னதாக திருச்சி ரயில்வே ரயில்வே பணிமனைக்கான பணியாளர்கள் தேர்வாணைய தேர்வாணையம் வந்து தேர்வு நடத்தும் பொழுது இந்த லாக்டவுன் டைமில் இங்கே வந்து ஒரு மாவட்டத்திலிருந்து இன்னொரு மாவட்டத்தை செல்வதற்கு இ பாஸ் என்ன கூடிய இ பாஸ் வாங்க வேண்டிய சூழலில் ரஜினி கூட தன்னுடைய ஃபார்முக்கு வந்து மெடிக்கல் எமர்ஜென்சின்னு சொல்லிட்டு தான் இ பாஸ் வாங்கிட்டு போகக்கூடிய கட்டாயத்தில் இருக்கின்ற இந்த சூழலில் வட இந்தியர்கள் பெரும்பாலான அளவில் இங்கே வந்து திருச்சி நேர்காணலில் கலந்துகிட்டது எப்படி அப்போது இவ்வளோ இருக்குங்க இந்தி இம்போசிஷன் இந்தி திணிப்புங்கிறது வந்து தொடர்ந்து வங்கிகளில் சரி பள்ளிகளில் சரி சாதாரண மக்கள் மக்கள்லையும் சரி விஓலேருந்து தாசில்தார்லேருந்து கலெக்டர்லேருந்து எஸ்பிலேருந்து டிஎஸ்பி வரலையும் இந்தியை திணிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இவங்க வந்து ஏர்போர்ட்டில் போய் உனக்கு இந்தி தெரியாத நீ இந்தி தெரியாதனால இந்தி தெரியாட்டினா நீங்கள் இந்தியரானா கேள்வி கேட்டுட்டான்னு இவ்வளோ கோ ஒதுங்குறாங்களே இந்த தொடர்ந்து இந்த தமிழகம் இந்த இந்தியை காரணம் காட்டி தமிழகத்திற்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த சலுகைகள் தமிழர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய எல்லாமே புறக்கணிக்கப்படுது இது ஆண்டாண்டு காலமாக இருக்கின்ற ஐயா அம்மா கனு மொழிக்கும் அந்த அல்லது அந்த பாரம்பரிய மக்கள் மிக்க திரா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கும் தெரியாத என்ன இதெல்லாம் ஒரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நாடகம் இவங்க நாடகத்தை அரங்கேற்று இருக்கிறாங்க இது திராவிட கழகம் அதாவது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சிக்கு அரியணைக்கு வந்தது அப்படின்னா இந்திய எதிர்ப்பு போரை சாதகமாக பயன்படுத்திக்கிட்டு தான் இந்த ஆட்சி அதி அரிய அரியணைக்கு வந்தது இந்திய எதிர்ப்பில் போரில் இறந்து போனவங்க தாளமுத்து நடராஜனோ கீழே பல்லூர் சின்னசாமி அவர்களை பற்றியோ இன்றைக்கி திமுக க கவலைப்படுதா இவங்க ஆட்சி அதிகாரத்திற்கு வருவதற்கு காரணமாக இருந்த இந்தி எதிர்ப்பு போரில் தனது இன்னுயிரை நீர்த்த இந்தி எதிர்ப்பு போராளிகளை பற்றி திமுக தலைவருக்கு தெரியுமா திமுக தலைவரோடு இணைந்து செயல்படுகின்ற திருமுக கனிமொழிக்கு தெரியுமா அவர்கள் இறந்த சமாதி எங்கே இருக்குது அந்த சமாதியோட இந்த நிலைமை என்ன இருக்குது அப்பாவுக்கு சமாதி வாங்குறதுக்கு வந்து போராடி சமாதி வாங்கினீங்களே இந்திய எதிர்ப்பு போரில் இறந்தவர்களின் சமாதி இப்பொழுது என்ன நிலைமையில் இருக்குது இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாமல் இல்லை ஆனால் இந்த பொலிட்டிக்கல் ட்விஸ்ட்னு சொல்லுவாங்கள்ல பொலிட்டிக்கல் ட்ரெண்டு இந்த அரசியல் ட்ரெண்டை உருவாக்க வேண்டும் இந்தியை எதிர்க்கிறாங்க கனிமொழி ஒரு ட்விட்டிங் அதாவது ஒரு ட்விட்டர் போ வந்து ஒரு பதிவு போட்டு இந்தியை எதிர்க்கிறாங்க ஒரு பேர் வரணும் இந்த அழுப்பாசன்னு சொல்லுவோம்ல இது பேர் தான் அழுப்பாசை அப்படிங்கிறது இந்தியோட தாக்கம் இந்த தமிழகத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சீரழிச்சிட்டு வருது இப்பொழுது வந்து குலக்கல்வி முறை எஜுகேஷன் பாலிசின்னு குலக்கல்வி முறையை கொண்டுட்டு வந்திருக்கிறாங்க 
அதில் வந்து மூணாவது வரலையும் வந்து படிக்க விடுவாங்க சின்ன பிள்ளைங்கள மூணாவதில் வந்து ஒரு தேர்வை வைத்து இவங்க செல்லுவாங்க செல்லாதவங்கன்னுட்டு பிரிச்சிருவாங்க செல்லாதவர்களே அவங்க குலத்தொழில பார்க்க போகணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க அவ்வளோ பெரிய இது இருக்குது இருமொழி கொள்கைக்கு பதிலாக மும்மொழி கொள்கை திணிக்கப்பட்டிருக்குது இருமொழிகளுக்கு இருமொழிகளுக்கு எதிராக மூணாவது மொழியை இந்த மாணவர்கள் எவா யார் எந்த மொழியை தேர்வு செய்வார்கள் என்ற கேள்வி இருக்குது இதெல்லாம் விட்டுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க உங்களை ஏர்போர்ட்டில் மறித்து கேள்வி கட்டிட்டாங்கன்னு ஒரு நாடகத்தை போடுறீங்க நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசியில் திமுகவோட நிலைப்பாடு என்ன மும்மணி கொள்கையை ஆதரிக்குதா எதிர்க்குதா இதெல்லாம் பற்றி ஏன் நீங்கள் நாடு தழுவிய போராட்டத்தை நீங்கள் முன்னெடுக்கல இப்படி என்ன கேள்வி இருக்குங்க நீங்கள் ஒரு அரசியல் நாடகத்திற்காக ஆண்டாண்டு காலமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் திரு கலைஞர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் பெரியார் தொடங்கி கள்ளுக்குடி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் தலைவர் கலைஞர் வந்து தலை வைத்தது காலம் தொடங்கி இன்னமும் நாங்கள் இந்திய எதிர்க்கிறோம் இந்திய எதிர்க்கிறோம் இந்திய எதிர்க்கிறோம் அப்படின்னு போய் சொல்கிறீங்களே உங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்திலேயே இந்திக்கார பானிபூரி விற்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் இதை பத்தி எல்லாம் நீங்க பேசல ஒண்ணும் இல்ல நீங்க நடத்துற பள்ளிக்கூடம் திமுக இருக்கிற முக்கியமான அமைச்சர்கள் திமுக தொண்டர்கள் திமுக இருக்கிற முக்கியமான தலகத்தர்கள் நடத்துற இந்த பள்ளிகளில் இந்தி இல்லாமல் இருக்குதா ஆங்கிலம் இல்லாமல் இருக்குதா அது என்ன ஊருக்கு ஒரு நாடகம் உள்ளுக்கு ஒரு வேஷம் போகிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல அதனால் இங்கே இந்தியினால் இந்தி திணிப்பினால் எத்தனையோ இளைஞர்கள் தனது வேலையை இழைக்கிறாங்க எத்தனையோ சலுகைகள் பெறுவதில் பெரிய பிரச்சனை இருக்குது ஓபிசி ரிசர்வேஷன் வந்து கேன்சல் ஆகியிருக்குது உண்மையிலேயே நெடுஞ்சாலையில் நீங்கள் பயணிக்கும் பொழுது நெடுஞ்சாலையில் இருக்கிற படிகள் முத கொண்டு ஹிந்தியை திணிச்சிருக்கிறாங்க ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரயில் ரயில்வே ஸ்டேஷனாக இருக்கட்டும் ஏர்போர்ட்டாக இருக்கட்டும் பஸ் ஸ்டேஷனாக இருக்கட்டும் எல்லா இடத்துலையும் ஹிந்தி வந்துருச்சு இதை விட்டுட்டு விமான நிலையத்தில் ஒரு என்கொயரியில் வந்து நீங்கள் இந்தியை கேட்டுட்டாங்க அப்படின்ட்டு இன்றைக்கி துடிக்கிறீங்களே இத்தனை இந்தி திணிப்பும் இந்தி ஆதிக்கமும் இந்தி மொழியோட முக்கியத்துவமும் இந்த மண்ணில் வந்து விதைச்சி வச்சுருக்கிறாங்க இதை மறைமுகமாகவும் செய்கிறாங்க நேரடியாகவும் செய்கிறாங்க இதை எதிர்த்து திமுக எந்த கேள்வியும் கேட்காமல் ஒரு தேர்தல் நேரத்தில் இருக்கின்ற பிரச்சனைகளை க அதுவும் நிகழ்காலத்தில் இருக்கிற எஜுகேஷன் பாலிசி பிரச்சனையை வந்து டைவெர்ட் பண்ணுறதுக்காக ஏர்போர்ட்டில் கேட்டுட்டாங்க ஏர்போர்ட்டில் கேட்டுட்டாங்க ஏர்போர்ட்டில் கேட்காம என்ன செய்வாங்க நீங்க அப்பயே ஏர்போர்ட்டில் கேட்க கேட்ட அடுத்த நடையிலேயே நான் வந்து திராவிட நாடு கேட்குறேன் நான் இந்தியா இல்லை நான் திராவிடர்னு சொல்லியிருக்க வேண்டியதானே தமிழர்கள் மத்தியில் வந்து அடைந்தால் திராவிட நாடு அடையாவிட்டால் சுடுகாடுன்னு நீங்கள் ஒரு செய்தியை வச்சு தானே நீங்கள் வந்தீங்க அந்த ஏர்போர்ட்டில் அந்த ஆள்கிட்ட கேட்டவர்கிட்ட சொல்லியிருக்க வேண்டியதானே நான் இந்தியர் இல்லை நான் இந்துவும் இல்லை நான் வந்து திராவிட தமிழச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்க வேண்டியதானே அதை விட்டுட்டு இந்த ஸ்டாலின் பிரசாந்த் கிஷோர் கனிமொழி இந்த இந்திய எதிர்ப்பு நாடகம்லாம் எப்போதே மக்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அதனால் நாடகத்தோட ஸ்டைலை மாற்றுங்க என்று சொல்லி மீண்டும் ஒரு காணொலியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்